አቶ ሮይ ታድላ ባይሩ በኢትዮጵያ እና ኤርትራያ መካከል የህزب ለህزب መድረክ በሚል አንድ ድርጅት አቆመዋል ሱዳን ውስጥ በ2013 ላይ ይህንን በህزب ለህزب መድረክ በኢትዮጵያ እና በኤርትራያ መካከል የማቆሙ አስፈላጊነት ምንድነው ምን አነሳሳችሁ ለወደፊትስ ፋይዳ ምን ይሆናል ከሚል ሐሳብ ነው በመጀመሪያ ወንድሜ ካሳሁን እንዴት ሰነበትክ እና ይሄንን የካለ ምልልስ ልጋብስከኝ በጣም አመሰግናለሁ ጥያቄ እኛ ጀመር ነው እዚህ ሲሉ ነገር እንግዲህ አራት አመት ሆኖ ታል ግን ትልቅ ሐሳብ ሆኖ ስለአገኘ ነው ግዜ እንስተው በማለት ከስ በቀስ በመዘርጋት ላይ እንገኘ ነበር አሁን ግን ስናየው ሁኔታው እንዲህ አይነት ድርጅት የሚያስፈልገው ሆኖ ታይቶናል ምክንያቱም ኤርትራም ውስጥ ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥም ቢሆን ታላላቅ የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ውጥረቶች እየነገሱ ስለሄዱ ይህ ፎርም ኦፍ ፒፕልስ ዲፕሎማሲ በጣም ዋናዊ የጊዜው ጥያቄ ሆኖ ስለተገኘ ነው። የመድረኩ ዋናው አካላት በኢትዮጵያውያን እና በኤርትራውያን በሁለቱም በጋራ እንዲቆምና በጋራ የሚመራ መድረክ እንዲሆን ነው በኢትዮጵያውያን እና በኤርትራውያን መካከል ውጥረቶች ካሉ ያንን ሳይፈታ በመሐከል የጋራ መድረክ የዚያነቱ ነገር እንደምን ማቆምና ወደፊት መራመድ ይቻላል ይላሉ በተናጠል ማድረጉ ነው የሚሻለው ወይስ ከበመንግስታት መሐከል እንጂ ግጭቶቹ በህزب መሐከል ግጭት ስለሌለ ከሚል ሳቤ ነው ይሄንን ጋራ መድረክ በጋራ በኢትዮጵያ እና በኤርትራውያን መሐከል ለማቆም ይወደዳችሁት መጀመሪያ ነገር የታዘብ ነው ምንድነው ይህ ውጥረት በኤርትራና በኢትዮጵያ በውጊያ መልክ ከተጀመረ በኋላ ህዝቡም ደግሞ የመንግስቶቹን አቋም ይዞ እርስ በርስ መጣላት ስለጀመረ ነው ይህ የማይሆን ነገር ነው ኤርትራውያኖችና እንደ ህዝብ መጠን ኢትዮጵያውያኖች በውስታቸው ማንም አይነት ጥላቻ የለም ካለም ካሁኑ መጥፋት ያለበት ጉዳይ ነው እንዲህን ግን በትግርኛም እንደሚባል አንዳንዴ መትከላዊ ወይም ትካላዊ መፍትሄ ያስፈልጋል። እንግዲህ መጀመሪያ አላማችን ምንድነው? ይሄ ፎልክ ቢልዲንግ የሚባለው ስዊድን ሀገር አንድ 100 ኖርዌይን ተለምዷል። አመት አድርገዋል በመንግስት ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ራሱ ህዝብ ለህዝብ የሚያቆማቸው ትምህርት ቤቶች እንዲቆሙ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንግዲህ አንድ ኢንስቲትዩት እንዲፈጠር ይህ ኢንስቲትዩት ደግሞ ኤርትራውያኖችና ኢትዮጵያውያኖች አብሮ የሚፈጠሩት ነው እንግዲህ እና ፕራይቨት መሆን አለበት ከህزب የተወጣ ገንዘብ መሆን አለበት ቦይም ደግሞ በርዳታ ለምሳሌ እዚህ ስዊድን ሀገር ይሄን ሐሳብ ከተቀበሉት ርዳታ ሊሰጡ ይችላሉ ብለን እናምናለን እና አንድ ኢንስቲትዩት ለዛሬ ውጥረቱስ ከፈታ ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም ይህ ኢንስቲትዩት ቀጣይ እና ሲውት ያለው እንዲሆን ነው እንግዲህ የተፈለገው በዚህ በመሪ መርሆቻችሁ ውስጥ ወደ ሰባት ነጥቦች ሰፍሯል ከዛ ውስጥ አንዱ ገለልተኝነት ነው በሃይማኖትም ሆነ በፖለቲካው ወገንተኝነት አለመሰለፍ ነው ከዛ ባሻገር በኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል ተፈጥሮ ያለውን ግጭት ወይም ውጥረት አስቸኳይ መፍትሄ ማፈላለግ ነው ይሄን አስቸኳይ መፍትሄ ለማፈላለግ የሚቻለው እንዴት ነው ባሁን ወቅትስ የግጭቶቹ ደረጃ ከምን ላይ ድርሷል ማለት ይቻላል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ ያለው በኦፊሻል መንገድ አልተነገረም እንጂ ኤርትራውያኖችና ኢትዮጵያውያኖች እንግዲህ ስለ ድርድሩ ጉዳይ እንዴት እንደሚጀምር እንዴት ነው የሚያልክ የተዋዩ ነው ሁኔታ እንደሆነ ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን ግን ኤርትራውያኖችና ኢትዮጵያውያኖች እንደ ሁለት ወንደባሞቶች ህዝቦች ይሄንን ጉዳይ እነሱ በእጃቸው ካላስ ገቡት መንግስቶች ቸኩሎ ጉዳይን ለመፍታት ከስልጣን ጋር ያያዙታል እና ሊዘገይብን ይችላል ለኛው የመሪ መርሆች ውስጥ ከሰፈሩት ውስጥ ከሰላም ማማድረግ ጉዳይ ነው ያንንም በስብሰባዎች ሆርሻዎች ሴሚናሮች እና ኮንፈረንሶች አማካኝነት የርቅ ሂደቱን መቀጠል እንደሚገባ ነው ይሄን በምን መልክ ነው የሚዘጋጀው ተሳታፊዎችስ እነማንም የሚሆኑት የነዚህ አይነት ስብሰባ ወይ ሴሚናሮችና ሆርሻዎችስ በእነማን ነው የሚመሩት ወይም ትምርታዊ የሆኑ ስልጣናዎች የሚሰጡት አንግሊ መጀመሪያ እርስ በርስ መጣው ካለባቸው ይሄ 
FPD, ወይም ደግሞ Forum for People Diplomacy የሚባለው የኤርትራውንድ ሲቪል ሶሳይቲ ጋብዛል እንዲሳተፉ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን እንደሞ ተመሳሳይ Forum of People Diplomacy እንዲያቆሙና ተዋይቶ እንግዲህ መፈጥሯቸው ቀድም እንዳልነው ትካላት ቆንጆ የትግርኛ ቃል ነው በአማርኛ የማይሆነበት ምክንያት ያለን እንዲፈጥሩ ነው እንደ አንዱ ኢንስቲትዩት ነው ሁለተኛ ደግሞ የፓርላሜንታሪያንስ ተማሪ ቤት እንዲፈጠር ነው ምክንያቱም ለወደፊቱም ኤርትራና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠረው ዴሞክራሲ ተመሳሳይ ሊሆን የሚገባው ስለሆነ ታሁኑ ይሄ ተማሪ ቤት የፊውቸር ፓርላሜንታሪያንስ የፓርላማ አባሎች እንዲያዘጋጅ በትምህርት እና ቋሚና ቀጣይ እንዲሆን ነው የሚፈልገው ግን አሁን መጀመር አለበት እንደማይቆት ሁነታው ባሁን ወቅት በኢትዮጵያውያን መካከል ሆነ በኤርትራውያን መካከል በህزبም ደረጃ ቢሆን በፖለቲካ መስመር በሃይማኖት ወይም በጎሳ ዘርፎች እንደዚሁ የተለያዩ ልዩነቶች አሉ መባዶኖች ተጀምረዋል ከዚህ ከ6 አመት በፊት የነበረው አይነት አንድነት ስሜቶች የሉም ተሻራርፈው በየጎጥ ድረስ ወርደዋል ይሄ ሁሉ ሁኔታዎች ባሉበት ወቅት አንድ ሰው እንደ ኢትዮጵያዊ ወይም እንደ ኤርትራዊ በብሄራዊ መንፈስ ስም በዛ መልክ ቆሞ እንደምንድነው ያ ሀገር ችን ችግሮች መፍታት የሚችሉት እነዚህ አይነቶቹ ዘግዚያ መጣሽ ቢሄር ተኮር ፖለቲካዎች መሳድሩት ተጽኖ ምን ይሆናል ያንን ሳይፈታ ወደ ቢሄራዊ ርቅ ሰማምነትና አንድነት መምጣት እንደምን ይቻላል ይላሉ ዋነኛው ጥያቄ እንግዲህ እኛ ተማሪዎች በነበርንበት ጊዜ የናሽናል ኳስን ትልቁ የፖለቲካ መፍትሄ ነበር ምን ቆጥረው እንግዲህ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ምን ነበር አንድ በሽታ በኦፕሬሽንም ቢሆን ከበሽታውን ቆርጠ ማስወጣት ነው እንጂ የናሽናል ኳስን ሲስተም ኦፍ ጋቨርነንስ ከሆነ ልክ እንደ በሽታ ሰውነቱ ውስጥ ይገባና አልወጣም ይላል ከዚያ በኋላ እግርን ለይቶ ያወጣል ከዚያ በኋላ እጅንም ለይቶ ያወጣል እንደዚሁ ደግሞ እንደ ምሳሌ ነው ያመጣሁት ኢትዮጵያን በተሆነ እንደዚሁ የምትከፋፈልበት ምክንያት የለም ትልቁ በሽታው ኢትዮጵያ ውስጥ ይገባው የ nationality question እንደ መዳኒት ተቆጥሮ በሽታ ማውጣት እንጂ እንደ ሲስተም መከተሉ ነው ይህ ነው እንግዲህ የሌለውን ጥላቻ የፈጠረው የሌለውን ጥላቻ ደግሞ መፍትት ፈጠር በሽታውን ካወቀ በኋላ በ peoples to peoples at least ertraiyonochin na etiopiaonochin bemimeleket hizbu gudayun hakim huno ndemifetaw sultan indisetaw madreg no አንዱ አማራጭ መንገድ ብለዚ ለህብረትና ትብብር መንገድ ይሆናል ብለዎቹ የተከሳችሁት በዚ በመሪ መርሆች ውስጥ በኤርትራያና ኢትዮጵያውያንን በባህላዊ ምጣኔ ሀብታዊና ሰባዊ ደረጃዎች እንዲተባበሩና ወደ አንድነት እንዲመጡ የማድረግ መንገድ ነው ይህ በተግባር ምን ማለት ነው እንደምንድነው ያ የህብረትና የትብብር መንገድ ይሆናል ብላችሁ የምታስቡት እስካሁን እስከ መከረው ምን አሰይቶ ተመከረው ስካሁን ድረስ ያሳየው ነገር የለም በጣም የሚያሳዝን ነገር ካለ እሱ ነው ምክንያቱም በዚህ ባለፉት 40 አመቶች በሪቮሉሽን በእርስ በርስ ውጊያ በፖለቲካ ውጥረቶችና ቀውቶች የነበሩ ህዝቦች ናቸው የፍራና የኢትዮጵያ ህዝቦች ከዚህ መውጣት ስላለብን ይሄ ስልጣኑ ኤምፓወርመንት የሚባለው በዚህ በpeoples to peoples dialogue መፈታት ያለበት ጉዳይ ነው ስለዚህ እንግዲህ አንዳንድ ስትራቴጂክ የሆኑ ሀሳቦችን መመልመል ነው ለምሳሌ the common wealth between Eritrea and Ethiopia የሚባለው ትልቅ ቁልፍ ነው እንግዲህ Eritrea ተገነጠለች እኔም ገነጠላለሁ ብሎ ማንም በዛቻ በመፈከር በማስፈራራት ሊኖር አይችልም ማለት ነው የስትራቴጂክ አይዲያ ትልቁ የስትራቴጂክ አይዲያ common wealth between Eritrea and Ethiopia ምን ማለት ነው ብሎ ይህ peoples to peoples diplomacy በሊካውንት count ኤርትራውያኖችና ኢትዮጵያውያኖች በደም ቻርተርድ መሆን አለበት ከዛ በኋላ አሳቡ ህዝቡ ከተቀበለው በኋላ ፕሮፖጌት ማድረግ አለበት ምን ማለት ነው የኮመንዌልስ ቢትሪያን ኢትዮጵያ የሚባለው ለምሳሌ ያህል አንዱ ሚሊዮን ይችላል ሁሉ ግዜ አጼ ዮሐንስም ጀምሮ ከአጼ ምኒልክም ጀምሮ ትልቁ ፕሮብለም ምን እንደነበር አክሰስ ቱ ዘ ሲ ያሰው ጉዳይ ምንድነው 
ኢትዮጵያ ለምን ከባህር ተዘጋለች የሚባለው ትልቁ ጥያቄ እስካሁን ድረስ አልተፈታም ዲስካስም አልተደረገ እና እንግዲህ እንዴት ነው ከዚህ ውጥረት የምንወጣው የሚባለው አንዱ የpeoples to peoples ዲፕሎማሲ ጥያቄ አንስተን ትልቅ ዲቤት መፍጠር እንዳለብን ነው መንግስቶች ብቻ አይደለም ይሄንን የሚፈቱ በሚል አሰብ a shared resource on condition ኤርትራን አፈርስ አክሰፕት ነው ማለት ነው እንግዲህ ኮንዲሽን ኤርትራን አፈርስ ማለታችን ኤርትራ ውስጥ አሰብ እንግዲህ አፋር ውስጥ ነው የሚገኘው ኤርትራ ውስጥ ሆኖ አፋር ውስጥ እና እነሱ እንደ ህዝብ እንደ ሌሉ ተረስቶ የሚወሰድ እርምጃ አይደለም እና ሶስት ፓርትነሮች አሉት ይህ ፓርትነር እንግዲህ respect for Eritrean and Ethiopian sovereignty እየተባለ respect for the rights of Eritreans ደሞ Eritrean affairs ደሞ ይታወሳል ከዛ በኋላ እንግዲህ የኢትዮጵያን ጉዳይ ደሞ ግምት ውስጥ ካስገባን በኋላ to establish the authority of a board of directors of a corporate body to be composed of the Eritrean state the Eritrean affairs nationality and representatives of the Ethiopian state in Lalen እንግዲህ ይሄ አሰብ ሚባል ኤሪያ ምን ያህል እንደሆነ መጀመሪያ ዲፋይን ይሆናል በጣም ሊሰፋ የሚችል ኢንተርናሽናልም ደሞ ከየባህርም ዘ ኢንተርናሽናል ትሬድም ኢንዲያ ደጋ አስፈላጊ ስለሆነ ይሄ አሰብ ሚባለው ኤሪያ እስከ ኮምቦልቻን ድረስ ሊደርስ ይችላል ማለት እዚህ ስትራቴጂ ውስጥ የወሎ ኤሪያ ለአረቦቹ ለእረፍት ለሆስፒታሎች ለቱሪዝም በጣም ያመቸ ስለሆነ ነው እንግዲህ የተከስኩት ሁለተኛ ደግሞ ሄ ኮርፖሬት ቦዲ መሆን አለበት እሱ ደግሞ ምንድነው ይሄ መሬት የኔ ነው ያ መሬት ያንተ ነው የሚባለው ጥያቄ ጠይቀን ሱፕራናሽናል የሆነ አርስት ነው እንግዲህ ያነሳ ነው ማለት ኮርፖሬት ሲባል እንደ የኩባንያ ግን ተለቅ ያለ ሆነ ነው አካል ሲባል ደግሞ ዲፋይንድ የሚሆን ነው እንግዲህ አንድ ትሪቲ መፈረም አለበት ይሄንን ኢንተርናሽናል ፐርሰናሊቲ የሚባለው ህጋዊነት እንዲሰጠው ኮርፖሬት ቦዲ ትልቅ ኩባንያ መልክ እንዳለው ማሳየት ከዚያ በኋላ ቀደም ተደቀስኩ ቴሪቶሪያዊ አሰብ ዲፋይን ማድረግ ከዚያ በኋላ ደግሞ የዴቨሎፕመንት ስትራቴጂ የልማት ስትራቴጂ ምን እንደሆነ ማሳየት ከዚያም ቀጥሎ የዚህ ኮርፖሬት ቦዲ መብቶች ምን እንደሆኑ በትግርኛ መሰሎች ምንላቸው ኮርፖሬት ቦዲ ምን እንደሆኑ ከዚያ ሀራ ወደ ሼር ለዓለም እንደመሸጥ ነው ግን ለዓለም የተረፈው ነው ብቻ ትልቁ ኮርፖሬት ቦዲ ግን ለኤርትራኖች ለአፈር እና ለኢትዮጵያኖች ወንድሞቻችን ሼሩ እንዴት እንደሚካፈሉት በድርድል ከተስማሙ በኋላ ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ አንዱ ከኮመንዌልስ ቢትዊን ኤርትራንስ እና ኢትዮጵያንስ የሚባል አርስት ነው በዚህም ብቻ ለበቃችሁም ከዚህም አልፎ ደም ከሁለቱ የኢትዮጵያን ኤርትራ ጋራ ብልጽግና ከመቆም አልፎ በመስራቅ ወይም በአፍሪካ ወይም በአፍሪካ ቀንድ ላይ እንደዚሁ አንድ ህብረት እስከማቆም በህብረት እስከመስራት ይሄዳል ይሲባል ምን ማለት ነው ለምሳሌ ለካውሮፓ ህብረት ውስጥ እንዳለው የጋራ የሆነ የመገበያያ ገንዘብ እንዲኖራቸው ያለ ቪዛ ካንዱ አገር ወደ አንዱ አገር የመንቀሳቀስና መስራት እነዚህን የምሳሰሉ ሮሽ ነው ወይስ ምን ማለት ነው ይሄ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ህብረት የማቆሙ ሀሳቤ እንግዲህ ዩኒየን ሲባል ብዙ ጊዜ ምንድነው ስትራክቸራል ተባይ ያለው ከዚሁ የሚጋራ እና የሚወዳደር ሀሳብ ደግሞ የፋንክሽናል የሚባለው ነው እና ስትራክቸራል ሁሉ ጊዜ ከባድ ነው በቢሮክራሲ ነው ደግሞ የሚካሄደው ኮመንዌልስ ከተባለ ግን አንድ ጊዜ ከተለመደ ለምሳሌ ያሰብን ጉዳይ በዚህ በተከስ ነው ከተፈታ በኋላ የስምምነቱና የመከራረቡ ጉዳይ የሚያቆሙ ኃይል የለም እና በቢሮክራሲና በህግ እና በጠበቆች ብቻ የሚካሄድ ጉዳይ ሆነ እና ለምሳሌ ፍሪ ሙቭመንት ኦፍ ፒፕልስ ሊሆን ይችላል የዚህ ውጥረት እኛ የሄ ጀነሬሽን ሊወስኑ አይችልም ፊውቸር ጀነሬሽንስ የሚመጡ ትውልዶች ብቻ ነው የሚፈጠሩት ምክንያቱም የሚፈጠረው ኃይል ዳይናሚክና በቀላሉ የሚገደብ ሐሳብ ስለሆነ በርካታ ህይወትም ያለፈበት እስካሁንም ድረስ በትግል ላይ የሚገኝ በተለይ አፍሪካ ውስጥ እንዳነሱት አዲሱ ትውልድ የዲሞክራሲና ሰባዊ መብቶች ትግሎች ያካሄደ ያለው ከናንተም ጊዜ ጀምሮ 
ሁሉ ለዚህ ብዙ መስዋዕት ተከፍላቸዋል ከተማሪዎች ማህበር ከማቆም ጀምሮ እስካሁንም ድረስ እየቀጠለ ያለ ጉዳይ ነው ዲሞክራሲና ሰባይ መብቶች ሲባል የመራባው አይነት ዲሞክራሲና ሰባይ መብት ነው ወይስ ከባህላዊ ገዛዝ ጋር የተቀላቀለ ነው ዲሞክራቶች በሌሉበት ሀገር ዲሞክራሲን ማቆም እንደምን ይቻላል አይ ዲሞክራሲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው ታሪኩ ኤርትራ ውስጥ ምንድነው ታሪኩ ብለ መጠየቅ ያለበት መጀመሪያ ነገር እንግሊዝ ትምርት ቤት የተማር ነው ዲሞክራሲን አይረባ ማለት አይደለም ግን እኛስ ምን አይነት ሞዴሎች ነበሩን ብለ መጠየቅ አለበት ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህዝብ በሃይማኖት ውጊያ አካሄዶ ያቀም ካካሄደም የመንግስት አይነት ተባይ ያለው ለምሳሌ በግራኝና በልብለድ እንግሊ የነበረው ጦርነት ካነሳ ማለት ነው እንጂ ህዝብ ለብዝ በሃይማኖት ተዋክቷል የሚባል እና ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ታሪክ የለም ከዚያ በኋላ መጠቀስ ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብ በተዚህ የኦርቶዶክስ በተክርስቲያን የሰላም ኃይል ነች እንጂ የውጊያና የጦርነት ኃይል እንዳልነበረች ታሪኩም የመዘገበው ጉዳይ ነው እና የመሬት አያያዝ ነው ቆልፎ ግዴ ናሽናሊቲ ኮስቲን እና የመሬት አይደለም የኢትዮጵያና ኤርትራ በሽታዎች እስካሁን ድረስ እና የመሬት አያያዙ ለምሳሌ ኤርትራ ውስጥ ስትራቴጂ አድ የሚባለን ነገር አለ እሱ ደግሞ ምንድነው መሬት የመንግስት አይደለም የመሬት የመንግስት ካልክ መንግስቱ ራሱ ይነጥቀዋል እና ለምን የሚፈልጉ ሁሉ ደግሞ መንግስት የመንግስት ሚኒስትሮች ዲሬክተሮች አላፊዎች ለመሆን ይሯሯጣሉ ግን መሬት የቪሌጅ ኮሚውን ቪሌጅ ኮሚውን በትግርኛ ስትራቴጂ አዲ ነው የምንለው በአማርኛ ድሮ አገር ነበር የሚባለው አገር ስትልየት ነው አገር ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል የት ነው አገር ደብረብርሃንም ሊሆን ይችላል እና ነኝ ቪሌጅ ኮሚውንስ የሚባሉ በሁለተኛው አባባል አገር ይባል ነበር አሁን ግን ለጊዜው ምን እንበል ስትራቴጂ አዲ ብለን እንጥራው ይህ ኮሚውን መሬቱ የኮሚውኑ ነው የክልሉ አይደለም የክልሉ ካልን ዘራፊ ነው የሚበዛበት የመንግስት ካልን ዘራፊ ነው የሚበዛበት እና ትልቁ እንግዲህ የዚህ ፒፕልስ ቱ ፒፕልስ እንቅስቃሴ የነን ስትራቴጂ አዲ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲተገበር እንዲወር ነው የምንፈልገው ትግባሬ እንዲኖረው ማለት ነው ከድርጊት መርሃ ግብሮች ውስጥ የትሮይ የሚገኘው ነገር ቢኖር ለኢትዮጵያና ኤርትራውያን ክርቤት አባላት ለወደፊቱ አንድ የጋራ የሆነ የስልጣና ማከል ወይም ህዝብ ተወካዮች ምክርቤት አባላት ትምህርት ቤት እንዲቆም ሁሉ ያስፈልጋል ያ በምን መልክ ነው የሚካሄደው የትኛውን ሞዴል ተይዞ ነው ዛ የሁለቱ አገራት የፓርላማ አባላት ሊሰለጥኑበት የሚበቁት ለዛስ ብቃቱና ፈቃድ ኝነቱስ ዴት ተደርጎ ወን ማድረግ ይቻላል መጨስ ይህ ጉዳይ የፒፕልስ ቱ ፒፕልስ ካደገ በኋላ ሊካውንቶች ከፍራያን ይሆኑ ኢትዮጵያኖች ኦን ያደርጉታል እና የሚፈጠረው ምንድነው ተማሪ ቤት መሆኑ ነው ሌላ ሲጀመር ደግሞ በትንሽ ነገር መጀመር ያለበት መጀመሪያ መጀመር ስንል አንድ ትንሽ ተማሪ ቤት ዘይን እንበል መሰለነ ሶኮል መካከራይ በትፈጠር የመጀመሪያ ተማሪዎቹ 10 20 ሊሆን ይችላል እሷ ብቻ እሷን ካዩ በኋላ ነው እንግዲህ ዩሮፒያን ዩኒየን ይሁኑ በተናጠል አገሮች ይሁኑ ኢንስቲትዩሽን ወይም ሲቪል ሶሳይቲ ይሁኑ ይረዳውታል ይችን ተማሪ ቤት ምክንያቱም አሃ ይችማ የዴሞክራሲ መዝገብ አይደለችም ወይ ተብሎ ትልቅ ስም ኢትዮጵያውያኖችና ኤርትራውያኖችም ደሞ እዛ ለመግባት ውድድር ያደርጋሉ ማለት ነው መጀመሩ ነው እና የኢንስቲትዩት በጣም አስፈልጊ ነው ሁለተኛ ደግሞ ተማሪ ቤት መፈጠር አለበት ኖርማል ስኩል ይሄ ተማሪ ቤት ደግሞ ፊዩቸር ፓርላሜንታሪንስ ይሄም ከዴሞክራሲ ጋር ተያይዞ ነው ከተፈጠረ ይሄ ፊዩቸር ፓርላሜንት የሚረዱት ኃይሎች እንዲ አሁን ልንቆጥራቸው አንችልም ግን ባንድ የሚያደርግ ሐሳብ ስለሆነ ነው የተከስ ነው እነዚህ ሁሉ ሳቢዎች አሉ ራዮች አሉ መሪ ይመረሆች እንደዚህ ምድርግት መርሆች ሁሉ ተዘርግተዋል ተነድፈዋል ይሄንን ወን ለማድረግና አልፎም ግብር ላይ እንዲውል ለማስቻልና ለወጤትም እንዲበቃ ለማድረግ የትና እንዴት መጀመር አለበት ይሄንን ለማድረግ እቅዳቹ ምንድነው በዚህ አጋጣሚስ የምታቀርቡት ጥሪ ምን ይሆናል አሁን ምን መከሮ ምንድነው እዚህ ስዊድን ሀገር ውስጥ የነን ሐሳብ አቅረባን የሚቀበሉት ኢንስቲትዩት ወይ ጋቨርንመንት ዲፓርትመንትስ ካሉ 
ካመኑበት እና እርግጥ ደሞ ኤርሳዮኖች እና ኢትዮጵያኖች ሁለቱም የሚከታተሉት ጉዳይ ከሆነ አንድ ሰሚናር መጋበዝ ነው እንግዲህ ዋናው ቆሹ ሲጀመር ይህ ሰሚናር እንግዲህ እነኚ ሲቪል ሶሳይቲ ኤርሳዮኖች እና ኢትዮጵያኖች ያሉ የቆሙ ሲቪል ሶሳይቲ ተዋይቶ ማን ነው የሚሳተፈው የሚባለው ትልቁ ጥያቄ መስጠት አለበት እንግዲህ ማን ነው የሚሳተፈው ከተዋሉ ዝም ብለ ያን ከሌ ከሌ ብለ ከጠራ አይ ይሄ ማይ እና ከሌ ነው ተብሎ ሰው ይርቃል ከሱ እና ሰሚናሩ በጥንቃቄ ከሄደ በኋላ ግን ሲሪየስሊ ወሰዳል ደሞ የውጭ ሀገር ሰዎችም እንዲያዩ እንዲመሰከሩ መጋበዝ ያስፈልጋል እና ካሁን ውጥረቱ መጀመር አለበት there must be a beginning and the beginning is now ናቶ ሮይ ተድላ ባይሮ በኢትዮጵያ እና ኤርትራ የህزب ለህزب መድረክ ዋና ስራ አስኪያጅ ስለ ቃለ ምልልሱ እና መሰግነለን እኔ ምን እንደተለመደው ወንድሜካ ሳሁን በጣም ነው ማመሰግነው ይያደመጡ የነበረው የኤስፔስ አማርኛ ፕሮግራም ነበር የፕሮግራሙን አጥታ ስርጭት ሰኞና አርብ ምሽቶች ያድምጡ እንዲሁም ድረገጻችንን በመጎብኘት ኦን ዲማንድ ለና በኤስፒኤስ ስታዲዮ ሞባይል አፕ ማድመጥ ይችላሉ ድረገጻችንን sps.com.au/amharicun ይጎብኙ